वेलकम एवरी वन दारा शिको हाशमी हेयर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर आज का मौजू थोड़ा सा डिफरेंट है और वो एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक वाक़ पेश आया जिसको मैं यहाँ पर जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ और वो वाक़ जो है वो कुछ यूँ है कि थोड़ी देर पहले मेरी जो वाइफ हैं शी केम इन टू द रूम विद आईज एंड शी वॉज अपसेट सो आई आस्ट हर वॉट्स अप और हैपन एंड शी सेट के यू नो माई यंगर सान हैज डिट सम खान बट द म्यूजिक सम खान बिस बिहेविंग विद हर सो आई सेट ओके वॉट एक्जैक्टली हैपन सो शी थोल मी यू नो दैट शी सेट सम थिंग एंड ही रिस्पॉन्डेड इन नेगेटिव मैनर विच वॉज इन सम थिंग विच इज़ अ गुड थिंग सो आई आस्ट हर आई सेट ओके यू नो वट जिस सन हिम मेन तो वो मेरा बेटा मेरे कमरे में आता है तो वो जैसे ही मेरे कमरे में आता है मेरा बेटा बेसिकली क्यूबिंग करता है यू नो हीज़ एज़ ए क्यूबर तो उसके पास कोई 12-15 क्यूब्स हैं तो मैंने उसको बोला कि अपने सारे क्यूब्स लेकर आ जाओ तो उसने कहा बाबा मेरी बात तो पहले सुने आपने मेरी बात सुनी नहीं और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं क्यूब लूँ मैंने कहा तुम पहले ले आओ फिर बात करते हैं सो ही ब्रॉट द क्यूब्स है तो मैंने कहा हाँ क्या हुआ तो कहता है कि मामा ने ये एक बात की थी मैंने उसका सिंपल जवाब दिया तो मैंने कहा देखो बात ये है अब यहाँ पर समझने वाली बात है मैं अगर एक टिपिकल पेरेंट की हैसियत से ये एक्ट करता तो मैं उस पर बगैर उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुने मैं डांटना शुरू कर देता उसको उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया मैंने कहा तुम बताओ हुआ क्या उसने मुझे बताया खैर वो बात कोई ऐसी बड़ी नहीं थी लेकिन ही रिस्पॉन्डेड तो मैंने उसको बोला मैंने कहा देखो यार तुम बारह साल के हो तेरह साल के होने वाले हो टीन होने वाले हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वैन यू रिस्पॉन्ड बैक वैन यू आर अबाउट सिक्स सेवन ईयर्स ओल्ड जब छः सात साल का बच्चा कुछ कहता है तो उसको वो शरारत में लिया जाता है लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो और बड़े बच्चे जो हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते सो वेरी कामली वेरी क्वाइटली आई एक्सप्लेन इट्स हैं कि देखो इस तरह नहीं करना और नेक्स्ट टाइम बी वेरी केयरफुल और यू नो आई नो कि यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर बॉडी एंड एवरीथिंग तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि तुम क्या फ्रस्ट्रेशन क्या है तुम्हारी क्योंकि मैं भी एक ज़माने में बारह साल का था एंड आई नो वेरी वेल के उस जमाने में मेरे साथ क्या होता था और मैं किस तरह रिएक्ट करता था चीज़ों के साथ तो खैर उसने कहा कि ठीक है ई वॉज जस्ट लिसनिंग टू मी एंड आई थिंक मेरी उससे कोई तीन चार मिनट बात हुई मैंने उसको बोला कि ठीक है यू कैन टेक योर क्यूब्स एंड यू कैन लीव तो ही लेफ्ट अच्छा बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई हुआ क्या कि दो तीन मिनट के बल्कि तीन मिनट के बाद वो कमरे में एंटर हुआ उसके हाथ में एक गर्म चाय का मग अच्छा मैं उससे जब भी कहता हूँ कि मेरे लिए चाय बनाओ तो वो कहता नहीं मैं चाय नहीं बनाऊँगा कॉफ़ी बना दूँगा बिकॉज यू हैव ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक कॉफ़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता पानी गर्म किया कॉफ़ी में डाला बन गई चाय में टाइम लगता है वो चाय ले कमरे में आ गया मैंने कहा तुम्हें किस तरह पता चला कि मुझे उस वक्त चाय की तलब हो रही थी तो उसने कुछ कहा नहीं बस मुस्कुराने लगा कहने लगा यू नो एंजॉय योर सी एंड ही लेफ्ट नाउ आई एम श्योर ही मस्ट हैव मेरी टेबल पे खाली मग्गा रखा हुआ था तो शायद उसने ऑब्जर्व कर लिया एंड ही यू नो ही मेड इट बाय हिमसेल्फ कहने का मकसद ये कि अगर आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे उनकी बात को सुनेंगे समझेंगे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी हमारे यहाँ पेरेंट्स हम पेरेंट्स जो बने हैं हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं अब मैं अगर अपने पेरेंट्स को देखूंगा तो ऑब्वियसली बैक इन द टाइम इट वाज वेरी डिफरेंस क्योंकि बैक इन द टाइम पीपल यूज टू गेट एंग्री एट देयर केयर्स यू शुड बी देयर केयर्स अप एस वेल नाउ इट्स नॉट द केस ऐसा नहीं है तो ख्याल करें बच्चों से बात करें उनको समझें उनके साथ कम्यूनिकेट करें यकीन माने जब आप कम्युनिकेट करेंगे ठंडे दिल के साथ तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं जो कि मसले बड़े हो सकते हैं वो इतने बड़े नहीं होंगे बल्कि बहुत जल्द सुधर जाएंगे सुलझ जाएंगे और आपको भी एक गरम गरम चाय की प्याली जो है वो मिल जाएगी ठीक है तो आज के लिए इतना ही बाकी आपसे मुलाकात होती है कल एक नए मौजू के साथ अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़